Tudo bom, meus queridos? Wagner aqui com vocês. Então vamos lá para nossas builds, o nosso Windows 11, né? Qual build nós vamos falar hoje? Da build de número 25997. Lembrando, é do canal Canary, né? Então é o canal que sai mais rápido as nossas atualizações. Essa nossa última atualização não teve tantas coisas bem como a atualização passada, mas pelo menos ela está mais estável. Então o que aconteceu com essa nossa atualização? Ela saiu aí dia 16, né? Hoje é dia 16. E logo depois a gente já teve um, cum um cumulative package, né? Ou seja, que eles chamam sempre update stack package, né? Então já teve uma atualizaçãozinha e tá bem estável nossa nossa última build, né? O que, que teve então nela? Como eu disse, não teve muitas coisas, né? Uh, teve a questão da ISO, né? Então a ISO para essa build, né? De 25997, com o número 25997, que ela pode ser baixada. Tem o canal, até o próprio canal Learn da Microsoft, né? Onde fala sobre cada build, as coisinhas extras. Aqui nesse canal Learn, vocês podem encontrar as ISOs das versões, né? Então, ó, para cada canal, né? Por exemplo, Canary, Dev, SDK, nós vamos ter as ISOs, né? Então tem a sua respectiva ISO, ok? E daí tem sobre cada uma das atualizações. Então a cada tantas uh, builds que saem aí, obviamente as builds contadas aqui pelo nosso Canary, né? Então vai sair a respectiva ISO, né? Para vocês poderem fazer a instalação aí, ok? Então o que que trouxe? Uh, mudança e melhorias referente ao compartilhamento do Windows, só algumas coisinhas ali referente ao Microsoft ID, né? E também coisas com Microsoft Teams, algumas coisinhas de configuração também, uh, e correções e problemas conhecidos, tá? Como alguns sites tiveram falhas inesperadas na instalação, tá? Eu não tive isso, e alguns outros pontos, né? Mas nada demais, e alguns lembretes, então assim, ó. Foi uma build que eu vi que foi mais uma build para mostrar sobre a questão de, de estar estável, sabe? E agora deixa eu mostrar para vocês aqui os nossos dados, né? Eu acho que é isso que para muitos interessa, né? Vou pegar então a nossa build antiga, né? Deixa eu só puxar para cá, tá? É número 992. Na 992 eu não conseguia deixar uma das minhas configurações justamente por instabilidades, ok? E agora a nossa build nova. Então 992 do lado esquerdo e 997 do lado direito, certo? Uh, deixa eu só clicar aqui. Aqui para nós, agora ficou bonitinho, tá? Então, ó, lado esquerdo, tá? Então, tudo configurado como padrão, ou seja, em estoque nosso processador, sem mexer em voltagem, sem mexer em frequência, batendo lá 23.869 pontos, ok? Lembrando, temperatura ambiente no dia. E também um aspecto importante, essa temperatura que eu passo para vocês, pessoal, é aqui como eu brinco no meu quarto escritório, porque eu tenho um termômetro aqui em cima, então eu pego umidade, pego temperatura, tenho mais um cabo ligado dentro do gabinete do computador, que é essa temperatura que eu sempre digo para vocês, que é a temperatura do gabinete. Então não é a temperatura dada aí pelo Google, dado por qualquer ferramenta de meteorologia, tá? Então não é lá externo, né? Então é aqui no meu ambiente de trabalho. Eu tô no momento com o ar, obviamente, desligado, né? Então está aqui em Santa Maria, na verdade, está fazendo 22 graus, está chovendo fraco. Aqui dentro está agora, tá como 24 graus. E quando eu fiz o teste, naquele dia estava 26 graus, o gabinete no final do teste chegou a 31 graus. Batendo temperatura CPU em 70 graus, consumindo 140 watts, tá? E os nossos clocks variando ali, entre cada core uh, entre 4.8 MHz e pegando a 3.5 3.500 MHz certo? E a pontuação 23.809 pontos na build nova batemos 24.000 tá? Uh, 351 pontos, tá? Na build nova, lembrando temperatura lá, ó tá? Uh, cadê? Temperatura no ambiente Tava 25 graus, o gabinete chegou no final do CES a 28 graus, o, o CPU chegou a 65 graus, consumo de energia do processador, que é o package inteiro ali, né, 140 watts, em si os cores 105 watts, e o nosso clock lá, ó, ele sempre dá uma, às vezes um errinho no clock lá, né, mas batendo lá, ó, 4.8, 3.9, mais ou menos é isso aí, nossos clocks batendo, né, então deu uma pontuação bem considerável referente à anterior, ok? E agora, aquele nosso perfil que é setado uh, efetuando um uh, undervolt, né? Então, lembrando, o nosso processador ele funciona a mais ou menos 1.5 volts. O meu eu consigo deixar em 1.15 volts estável. Sim, é 1.15, é bem baixo mesmo, o que dá uma entrega bem grande. Então, lá, ó, 
Temperatura do ambiente, 26 graus, gabinete 30 graus, bateu 22.882 pontos, a CPU chegou a 62 graus, aqui deu um errinho no clock, né? mas pegou lá ó, 3, o máximo a 3.6. O processador bateu 147 watts, o consumo contando tudo, né? 109 watts os cores, o package inteiro, 147. Referente a build nova. Temperatura ambiente 24 graus, gabinete 29 graus, batemos 22.706 pontos, tá? Um pouquinho a menos, né? Temperatura pegamos 61 graus, processador consumo energia do package inteiro 144, 109 só do processador e lá fixado em 3.6 GHz. E por fim, aquele um pouquinho mais forçado, aquela minha configuração que eu gosto bastante, né? que é a minha de 4.4 GHz, na build anterior, final 92, ela não funcionou, tá? Estava totalmente instável, certo? Então não rodava, travava. O que que travava não? Reinicia o processador, né? Principalmente por causa da voltagem muito baixa. Já na build nova, nós já, temos, já está aí estável novamente, batendo 27.538 pontos, ok? Ok? pegando lá 1.15 volts, lembrando, e setado em 4.4 GHz o processador. Temperatura ambiente, 25 graus, gabinete chegou a 30 graus no final dos testes. Então lá, ó, batendo as 4.4, processador, lembrando, funciona 100% no teste no Cinebank, né? Batendo lá o máximo 68 graus, ok? Eu tenho aqui um water cooler da Lian Li, tá? Um de 360mm, tá? Então ajuda bastante com uma curva de configuração, é óbvio, bem como minhas fãs tem curva de configuração, uh, pro, pra questão do chipset também, da Ventura tem curva de configuração, então tudo direitinho, né? Não aquele padrão que vem configurado, ok? E olha lá, ó, consumo do package inteiro, 166 watts do processador 129, óbvio, você sempre vai consumir um pouquinho a mais, né, mas aqui trabalha 100%, né, se nós estivermos jogando, tá, até deixa eu abrir o Ryzen Master aqui pra vocês, tô com ele aberto, ó, tá setado agora em 3.6 GHz, né, minha configuração, se eu for ver aqui, ó, tá ali, ó, consumindo nesse momento, tá, cadê, ó, ó, setado em 3.6, né, que pega ali, ó, temperatura batendo 44 graus, deixa eu aplicar aqui de novo, tá, ó, Temperatura batendo 44 graus, CPU consumindo 22 watts, tá? Socket 22 watts, tá? Então assim, ó, tudo extremamente de boa. Até deixa eu abrir o HW Monitor para mostrar para vocês, tá? Eu gosto de fazer as análises em cima dele que ele nos traz tudo, né? Só achar aqui o Ryzen Master do lado, tá? E deixa eu fechar aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui o que que vai estar tá mostrando lá, ó? Fixado em 3.6, né? Nossa temperatura tá lá, ó, 45 grauzinhos, tá? Uh, tá usando aqui, não tá usando 10%, né? Só eu tô usando o OBS, mas o OBS, a questão do codec tá sendo feita pela placa de vídeo. Minha placa de vídeo tá em 36 graus, tá? Uh, então lá, ó, 45 graus, tá? Uh, meu chipset em 41 graus. Lembrando aqui dentro tá 26 grauzinhos aqui dentro, ok? Consumo, ó, 72. Então, assim, ó, obviamente num jogo não vai nem bater lá, né? Setando em 4.4, vai aumentar ali, ó, uns 2 graus. Vou ter um desempenho bem maior, né? Jogando, eu vou ter, óbvio, consumo minha GPU, mas minha CPU não vai chegar a usar 30%. Tá? Então, não vai esquentar tanto isso aqui. Vai ficar ali na base dos 50 graus... Ó, aumentou 2 graus, 47 graus, tá? Vai pegar lá, uh, vai bater quando vê 55 graus, tá? Nada mais que isso, certo? Dependendo o dia vocês, né? E também como é que tá a temperatura ambiente, como são as fãs de vocês para exaustão, para fazer a troca do ar ali dentro também. Isso influencia bastante, tá? Então aqui, ó, deixa setadinho ali, né? Os nossos 4.4 setado ali, deixa eu te dar um, um clean aqui no HW Monitor, né? Ó, então lá, ó, 47 grauzinhos ali, né, processador consumindo 61 watts, inclusive tá até consumindo um pouquinho menos, né, e os núcleos setados em 4.4 GHz. Certo, meus queridos? A gente fica por aqui, tá? Aproveitem aí, aproveitem para ajudar o canal também, dá um curtir, se inscreve aí, porque aqui, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o um próximo vídeo. Música